в девятнадцатом году жизнь здесь кипела. Людей было много. Мы приграничный город. У нас был поток 24 часа в сутки поляки. Они ездили к нам, мы ездили к ним. Было все прекрасно, все были, все были рады, все было хорошо. Теперь будет тихо. Closed in 2020 due to COVID-19, the border with Poland won't be seeing the same traffic level as before the pandemic anytime soon. Since the war against Ukraine began, EU lorry drivers have stopped entering Russia, leaving the small town of Bagrationovs easier and easier prey to the Russian regime's propaganda. Надеемся на своего президента, родину свою, общество наше. У нас тут много боевых славных традиций. Вы, если по Багратионовску пройдете, у нас столько мемориалов, столько памятных мест. Нам некуда уезжать, некуда уходить. Это наше, скажем так, это наше. Хоть э, это был Кёнигсберг, но мы все любим Калининград. Все будет хорошо. Надо верить. Не надо никогда фашистов поднимать кверху, руки им, радоваться им. Русские никогда не нападали всю жизнь и не нападут никогда первые. А что в Украине творится, это виновата все Америка. Фашисты, короче. The most striking aspect of the enclave of Kaliningrad is the prevalent Germanic culture. Once called East Prussia, the province was given to Stalin's USSR in 1945. The 500,000 strong population of German civilians was forcefully expelled into Germany to be replaced with victorious Soviet Russians. Konigsberg became Kaliningrad to commemorate one of the leaders of the Bolshevik Revolution. The House of Soviets, still unfinished since the 1980s, is evocative of the current times. As in all of Russia's big cities, its young population is heavily influenced by the West, this is the audience for which Oksana Akmeva puts together festivals. Because she protested against the war, she was fined by the courts, and someone put a sticker on her mailbox bearing the message, a traitor to the nation lives here. Сейчас, когда я я смотрю, когда на людей прохожих, я задаюсь этим вопросом, о чем думает вот, например, этот человек, который проходит мимо меня. Мне бы хотелось, чтобы он переживал за то, что сейчас происходит, чтобы он не остался равнодушным. Это туристический центр Калининграда. Здесь находится кафедральный собор, место, которое имеет непосредственное отношение к величайшему философу мира, Иммануилу Канту. Здесь находится его могила. Когда он писал о моральном законе, он в первую очередь обращался к тому, что человек должен оставаться человеком. Он должен любить другого человека, он должен, он должен быть добрым. Вот. We come across a group of tourists of a particular kind who wear their convictions on full display, and one of them seems unable to stop himself from acting as though he were on the front. I tell him I'm filming Kant's grave. It's evidently of no interest to him. Oksana is aghast. Меня оскорбляют эти люди. Они, они унижают достоинство моего города. Они унижают достоинство человека, который наста... ну, патриотизм. То есть они, они не про патриотизм, они не про любовь к родине, они не про любовь к земле. Это, это оскорбительно абсолютно. And on the 9th of May, the Victory Day celebration, some went so far as to write out the Red Army Z out of candles at the base of the war memorial in Ukraine. But no one was offended in this village where life goes on as though nothing were going on. Через море привезли же все. 
нас не бросают. Пока Россия нас держит крепко и крепко. Дальше что будет? Что это сказать? Все, поехали мы. Давайте, счастливо. Давайте, As soon as talk turns to the war, the answers become evasive and the Russians become inclined to bring things to a halt. Even surrounded by two EU and NATO member countries, Poland to the south and Lithuania to the north, the million Russians living here are more and more isolated. The town of Zovietsk used to be called Tilsit. Napoleon signed treaties with the Tsar here. Its architectural style oscillates between a pure Soviet style and elegant German facades. Overlooking it across the Neman River is Lithuania, the EU. The buildings are less well kept than the weaponry on display, which instills a blend of pride and sadness in the populace. But there remain Russians who still find the strength to smile and to hope for better days to come. Конечно, с хорошие, нам жалко, что границы закрыты, что мы не можем ездить друг к другу в гости. Ну, вот. все, все это печально. Да. Это печально, ну, как бы мы с пониманием как... относимся к этой ситуации, но все равно хочется, хочется мира. Мы переехали в Калининград для того, чтобы иметь возможность посмотреть Европу. Мы жили раньше на Дальнем Востоке, и там всю Азию мы объездили, посмотрели. Поэтому, да, мы любим путешествовать. За всю ситуацию просто тревожно. Ну, ну вы понимаете, как бы все, все с этой тревогой живут, все хотят, чтобы все это разрешилось быстрее. Страна большая, великая, Россия. И, ну, история много раз показывала, что лучше с нами не связываться, как говорится. Ну... Powerless against those in power and preferring not to put up with things and suffer, some people isolate themselves in their own world. Among them is Igor Ivanov, former USSR junior cycling champion. He set up his repair shop a few hundred meters from Lithuania, which he can now no longer visit. I'm a Soviet man, more than a European man. More than a Soviet man. Yeah, here he is. Мечты Тур де Франс съездить посмотреть, да, мечта остается пока мечтой. Но это Литва. Европа. Ну, ли, ну, ли, ну для меня Литва не Европа. Для, для меня Литва это страна Советского Союза, бывшая страна. Я туда на велосипеде ездил на тренировки. У нас граница была открыта, ребята. Слышу соловьев, я вижу э, тюльпаны, я вижу цветы. И это не обман мой, иллюзия. Меня интересует только эти спорт. Ну да, а транслируют э, вчерашние э, спортивные мероприятия, либо мероприятия, в, кон, э, касающиеся э, спорта внутри страны. The Kaliningrad Arena is full to bursting. Tonight, the town's volleyball club is facing the Ural club in the Russian Championship finals. The message displayed on the sign says for peace and are calling for national unity. The war in Ukraine is being justified. Будет переписывание итогов Второй мировой войны. Вот и все. Польша же уже до, до сих пор хочет стать, забрать себе Калининградскую область. На сегодняшний день нужно договариваться. А договариваться украинцы не хотят. Вот и все. Вы сами, вы сами видели, что чем переговоры закончились. Ничем. Наши отвели... Войска тут же произошло, что в Буче сделали эту самую акцию против России. Вот и все. Международные соревнования не так важны. Можно соревноваться и между собой. У нас страна большая, поэтому... Я это не очень поддерживаю. Но у нас в России, в принципе, если ты будешь говорить против, то лучше так не говорить. А так-то это, так это правильно. Все, все, меня посадят. He dared speak out because we're foreign journalists. In the gym, the Lokomotiv Kaliningrad team wins the game. They're the Russian champions. But they will not be traveling to face other European teams next year. A shrewd politician, the governor of the province, twists the situation to his advantage. Ну, пусть грустят европейцы, которые лежились в соревнованиях с такой замечательной командой, как Lokomotiv. 
The one thing that is certain is that it will be a long time before Europeans set foot in the Enclave, whether for sporting competitions or to walk along the shores of the Baltic Sea. In 2019, before the pandemic, 200,000 foreign visitors, mainly Poles, had come to the region. At the same time, a streamlined electronic visa system had held promise for hospitality professionals like Sergei, who runs a hotel. Today, all his clients come from Russia or Belarus alone. Although he agreed to host us, he refuses to comment on the situation. Давайте, может, не будем про события. И мы нейтральная страна, как бы мы площадка для того, что к нам приезжают гости, и мы в, в эти дела не вмешиваемся. Silence has fallen over those who'd hoped Kaliningrad would open up to the world. The harbour is now nothing more than the umbilical cord of this tiny part of Russia. The enclave harbours several military secrets. It's headquarters to the Russian Baltic fleet, and somewhere it houses the Iskander nuclear missiles that are pointed towards Europe. Oksana, who protested the war, finds it hard to live in this atmosphere. My heart was broken on 24 February. I don't want to leave. But I can't stay here anymore. До той поры, пока здесь, на моей земле, нужно быть за войну. Я не могу. Наверное, мне нужно подумать о своей безопасности. До той поры, пока я не буду чувствовать себя здесь в безопасности, я не смогу думать о свободе своей страны. How many people might have already fled? The statistics are unreliable, but 2022 assuredly saw an emigration wave, like so many others since the Bolshevik Revolution, as though the Russians were doomed to leave if they wanted to suffer no more. In the graveyards of the Kaliningrad enclave, the glorious fighters of the Great Patriotic War are joined by the victims of this shameful war. The first coffins have come in from Ukraine. Dmitry Anatolovich Bukatin died on February the 25th, 2022, the second day of this so-called special operation. He was buried with full honors, but the Russians are forbidden from saying a word. <laughs>